വെൽക്കം ടു ജിലേബി ക്യുസീൻ ഞാൻ ജിബി ജിജോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് അസ്ത്രം ഇത് കഞ്ഞിക്ക് ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഞങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട സൈഡിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കറി തന്നെയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേനയും കാച്ചിലും ചേമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചേമ്പും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചേനയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുള്ള ചേനയും ചേമ്പും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നൈസായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ പാനിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം ഇത് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ചേനയുടെയും ചേമ്പിൻ്റെയൊക്കെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വരാം ഇത് ഇത് ചേന മാത്രമായിട്ടും കാച്ചിൽ മാത്രമായിട്ടും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പ് ചേർത്തും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ചേമ്പും കാച്ചിലും മൂടി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വേണം അത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ജീരകവും ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു പിഞ്ചോളം ജീരകം കൂടുതലും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് അരച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരക്കണേ തരിതരി പൊട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാ അത് ചേമ്പാണ് ചേമ്പ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ചേനയൊന്ന് നോക്കാം ചേന നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കറിയിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി കിടക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക എനിക്കിത് ഇച്ചിരി ഉടഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ മാഷർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഉടയ്ക്കാൻ പോവാണ് അല്ല ഇത് ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തവിയുടെ ബാക്ക് വശം വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അത് നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്താ കണ്ടോ ഇത്രയും നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മിക്സിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ തൈ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിൽ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ തടയുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേനയും ചേമ്പ് ചേമ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചേർന്ന് വരണം തേങ്ങ അത് ഒന്നൊരു തിള വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലതുപോലെ അതുമായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ആ തേങ്ങ എടുത്ത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ആ വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു അത് പോരായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പം കുറച്ചേറെ കുറുകിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഈ കറി ഇരിക്കും തോറും ഇത് കുറുകി വരും അപ്പം ഞാനിത് ഇച്ചിരൂടെ ഒന്ന് നീട്ടാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ 
അതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് 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 നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഈ കറി ഇപ്പോൾ ഒരു പരുവത്തിന് കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് അതവിടെ ഇരിക്കുന്ന തിളച്ചോട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള താളിച്ച് ചേർക്കാനുള്ളത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുള്ളിക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നിടം വരെ അതിനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് കുറച്ച് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു കളറിനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ താളിച്ചത് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ കണ്ടോ കറി ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ താളിക്കുന്ന നേരം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് തന്നെ ഇനിയും കുറുകും അപ്പം ഇത്രയും കുറുകിയാൽ മതിയാവും നമുക്ക് കഞ്ഞിയിൽ ഇളക്കി കഴിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കുറുകുന്ന ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വെള്ളം അരക്കപ്പ് ചേർത്തില്ലേ അത് ചേർക്കാതിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് താളിച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്ര ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് അച്ചാറും ഇച്ചിരി പപ്പടവും ഉണ്ട് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക അതേപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ Thank you.